வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இலங்கை கணக்கீட்டு நியமத்தின் பதினாறாவது நியமம் தொடர்பாக கலந்துரையாடி கொண்டு வருகின்றோம் முதலாவதாக இலங்கை கணக்கீட்டு நியமம் பதினாறு என்றால் என்ன எது போன்ற சொத்துக்களுக்கு இந்த நியமத்தை பயன்படுத்தலாம் என்னென்ன சொத்துக்களுக்கு இந்த நியமம் பயன்படுத்தக்கூடாது அதேபோன்று இலங்கை கணக்கீட்டு நியமம் பதினாறுக்கு அமைய பெருமான தேய்வென்றால் என்ன பெருமான தேய்வின் உட்படுத்துகின்ற பொழுது கிரயம் எரிமதிப்பு அல்லது எஞ்சிய பெருமதி ஆயுட்காலம் போன்ற விவரங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் பெருமான தேய்வினை எவ்வாறு கணிப்பிடுவது சொத்தொன்றின் எரிமதிப்பிலிருந்து ஆயுட்கால ஆயுட்காலத்தால் பிரித்து ஒரு சீரான முறையில் பதிவளிப்பு செய்தால் அது பெருமான தெய்வாக இருக்கும் இது போன்ற விடயங்களை இடைவேளைக்கு முன்னர் நாங்கள் கதைத்திருந்தோம் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த பெருமான தெய்வானது எவ்வாறு கணக்கேடுகளுக்குள்ளால் கொண்டு வரப்படுகின்றது போன்ற விடயங்களை இப்பொழுது வரக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் ஆய்வு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவதாக நாங்கள் சொத்தொன்றினை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் நான்கு லட்சம் ரூபா பெருமதியான சொத்தொன்று இந்த சொத்தானது நூற்றுக்கு பத்து வீதம் நேர்கோட்டு முறையில் பெருமான தேய்விடப்படுமாக இருந்தால் சொத்தின் முதலாவது ஆண்டுக்கான தேய்வு என்ன இதுதான் கேள்வி ஆகவே நான்கு லட்சம் பெருமதியான சொத்தொன்று நேர்கோட்டு முறையில் நூற்றுக்கு பத்து வீதம் தேய்விடப்படுமாக இருந்தால் அதற்கான முதலாவது ஆண்டிற்கான பெருமான தேய்வு என்ன ஆகவே பெருமான தேய்வு சமன் நான்கு லட்சம் ரூபாவின் கீழ் நூறு தர பத்து இதுதான் பெருமான தேவை கண்டுபிடிப்பதற்கான இலகுவான வழி இப்பொழுது நீங்கள் திரையில் அவதானிக்கலாம் பெருமான தேய்வு சமன் சொத்தினுடைய பெருமதியினை எடுத்துக்கொள்ளுகின்றோம் நான்கு லட்சம் ரூபா தர பத்தின் கீழ் நூறாக இருக்கும் அல்லது நூறின் மேல் பத்து இப்பொழுது சொத்திற்கான முதலாவது ஆண்டுக்கான பெருமான தேய்வு பெறப்படுகின்றது நாற்பதாயிரம் ரூபா இப்பொழுது நாங்கள் இந்த சொத்தினை தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவில் சொத்தின் திரண்ட பெருமான தேய்வு என்னவாக இருக்கும் ஆகவே திரண்ட பெருமான தேய்வு என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டுகளுக்குமான பெருமான தேய்வினுடைய மொத்தம் ஆகவே நான்கு லட்சம் பெருமதியான சொத்து நூற்றுக்கு பத்து வீதம் தெய்வடைந்தால் ஒரு வருடத்திற்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஆகவே ஒரு வருடத்திற்கு நாற்பதாயிரம் ஆக இருந்தால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாவாக இருக்கும் திரையில் இப்பொழுது உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நான்கு லட்சம் பெருமதியான சொத்து நூற்றுக்கு பத்து வீதம் தேய்விடுகின்றது அவ்வாறு மூன்று ஆண்டுகள் தேய்விடப்படுமாக இருந்தால் சொத்தினுடைய திரண்ட பெருமான தேய்வு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாவாக இருக்கும் ஆக முதலாவதாக சொத்தினுடைய பெருமான தேய்வை கண்டுபிடிக்கின்றோம் முதலாவது ஆண்டுக்கு இரண்டாவதாக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பயன்படுத்தி திரண்ட பெருமான தேய்வை கண்டுபிடிக்கின்றோம் மூன்றாவது விடயமாக குறிப்பிட்ட சொத்தினுடைய புத்தக பெருமதி மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவில் ஆகவே புத்தக பெருமதிக்கான வாய்ப்பாடு கிரயத்திலிருந்து திரண்ட தேய்வினை நீக்குதல் வேண்டும் ஆகவே சொத்தின் கிரயம் நான்கு லட்சம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கான திரண்ட பெருமான தேய்வு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் நீக்குவதன் ஊடாக மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவில் சொத்தின் புத்தக பெருமதியானது இரண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாவாக காணப்படுகின்றது இப்பொழுது நிறுவனமானது பெருமான தேய்விடல் முறையை நான்காவது ஆண்டுக்கு நேர்கோட்டு முறையிலிருந்து ஒடுங்குபாகை மீதி முறைக்கு மாற்றினால் இந்த ஒடுங்குபாகை மீதி முறை என்பது எப்பொழுதும் கிரைய பெருமதிக்கு பெருமான தேய்வு செய்யப்படுவது இல்லை புத்தக பெருமதிக்கு பெருமான தேய்வு செய்யப்படுவதாக இருக்கும் ஆகவே நான்காவதாக பெருமான தேய்வு சமன் அதாவது ஒடுங்குபாகை மீதி முறையில் பெருமான தேய்வு சமன் இரண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் தர நூற்றுக்கு பத்து வீதம் ஆகவே இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் நான்காவது ஆண்டுக்கான பெருமான தேய்வாக இருக்கும் இது ஒரு சின்ன விளக்கமான கணக்கொன்று ஆகவே முதலாவதாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுகின்றோம் நான்கு லட்சம் பெருமதியான சொத்து நூற்றுக்கு பத்து வீதம் பெருமான தேய்விடப்படுமாக இருந்தால் முதலாவது ஆண்டுக்கான பெருமான தேய்வு நாற்பதாயிரம் இதே சொத்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் மூன்றாவது ஆண்டின் நிறைவில் திரண்ட பெருமான தேய்வு நாற்பதாயிரம் தர மூன்று ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மூன்று ஆண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் சொத்துக்கு புத்தக பெருமதியை கண்டுபிடிப்பதாக இருந்தால் கிரயம் நான்கு லட்சம் சய 
திரண்ட பெருமான தேய்வு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆகவே புத்தக பெருமதி இரண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாவாக காணப்படும் நான்காவதாக இதே சொத்துக்கு நான்காவது ஆண்டிலிருந்து குன்றும் நிலுவை முறை கையாளப்படுமாக இருந்தால் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் தர நூற்றுக்கு பத்து வீதம் இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாவாக காணப்படும் இதுதான் பெருமான தேய்வுக்கான ஆரம்ப அடிப்படையான விடயங்கள் இப்பொழுது இந்த முதலாவது ஆண்டுக்கான பெருமான தேய்வுக்கான இரட்டை பதிவின் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் கட்டட பெருமான தேய்வு கணக்கு வரவு நாற்பதாயிரம் கட்டட பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு நாற்பதாயிரம் ஆண்டுக்குரிய பெருமான தேய்வு நாற்பதாயிரம் ரூபா ஏடுகளில் பதியப்பட்டது இது பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு முறை கையாளப்படுமாக இருந்தால் அதே போன்று ஏற்பாட்டு கணக்கு முறை கையாளாமல் நிலையான சொத்தில் பதிவிடப்படுமாக இருந்தால் கட்டட பெருமான தேய்வு கணக்கு வரவு கட்டட பெருமான கட்டட கணக்கு செலவாக இருக்கும் இங்கு பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு கையாளப்படுவது கிடையாது இதுதான் சொத்தொன்றுக்கான பெருமான தேய்விடல் முறையினை இரட்டை பதிவுக்கு அமைய நாங்கள் பொது நாளேட்டுக்கு கொண்டு வருகின்ற பொழுது பெருமான தேய்வுக்கான இரட்டை பதிவாக இருக்கும் கடந்த முறை உங்களுடைய வினாபத்திரத்தில் வினாபத்திரம் ஒன்றில் வினாவப்பட்ட ஒரு கேள்விதான் ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணம் தொடர்பில் பொது நாட்குறிப்பில் பதியப்படுகின்ற நான்கு கொடுக்கல் வாங்கல்களை தருக ஆகவே பொது நாட்குறிப்பில் பதியப்படுகின்ற ஆதனம் பொறி உபகரணமான உபகரணம் தொடர்பிலான கொடுக்கல் வாங்கலில் ஒன்று இது பெருமான தேய்வாக இருக்கும் பெருமான தேய்வு கணக்கு வரவு பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு அல்லது பெருமான தேய்வு கணக்கு வரவு குறிப்பிட்ட சொத்து கணக்கு செலவு ஏனைய விடயங்களாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆதனம் பொறி உபகரணம் கடன் கொள்வனவு ஆதனம் பொறி உபகரணம் கடன் விற்பனை ஆதனம் பொறி உபகரணத்தினுடைய மறுமதிப்பு ஆதனம் பொறி உபகரணங்கள் அகற்றப்படல் ஆதனம் பொறி உபகரணங்கள் பகுதி மாற்றம் செய்யப்படல் போன்ற விடயங்களும் பொது நாட்குறிப்புக்கு உள்ளடங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு பெருமான தேய்வு கணக்கினையும் ஒரு பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கினையும் தயார் செய்வதென்று அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது நிறுவனம் ஒன்றினுடைய சொத்தினை எடுத்துக் கொள்ளுகின்றோம் ஐந்து லட்சம் பெருமதியான சொத்து இது நூற்றுக்கு பத்து வீதம் தேய்விடப்படுகின்றது குறிப்பிட்ட சொத்தானது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி முதலாம் திகதி வாங்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எவ்வாறு பெருமான தேய்விடப்பட முடியும் என்று அவதானிப்போம் ஆகவே பெருமான தேய்வு தொடர்பில் இரண்டு கணக்குகள் உருவாக்கப்படல் வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் திரையில் அவதானிக்கலாம் பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு என்ற ஒரு கணக்கு பெருமான தேய்வு கணக்கு என்ற ஒரு கணக்கு ஆகவே இவை இரண்டும் இரண்டு டீ வடிவங்களில் கீறிக்கொள்ளுதல் அவசியம் முதலாவதாக மோட்டார் வாகனம் என்ற ஒரு சொத்தை வாங்குகின்றோம் ஐந்து லட்சம் பெருமதியான மோட்டார் வாகனம் நூற்றுக்கு பத்து வீதம் தேய்விடப்படுமாக இருந்தால் மோட்டார் தேய்வு கணக்கு என்ற ஒரு கணக்கு மோட்டார் தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு என்ற ஒரு கணக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபா பத்து வீதம் தேய்விடப்படுமாக இருந்தால் ஐம்பதாயிரம் மோட்டார் தேய்வு கணக்கு வரவு ஐம்பதாயிரம் மோட்டார் தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கில் செலவு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இது முதலாவது ஆண்டிற்கான பெருமான தேய்வு அடுத்தது முதலாவது ஆண்டுக்கான கணக்கினை முடிக்கின்ற பொழுது பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு என்பது ஒரு பொறுப்பு கணக்கு செலவு பக்கம் மீதியினை காட்டுகின்றது ஆகவே மீதி சென்றது ஐம்பதாயிரம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஜனவரி முதலாம் திகதி அதாவது அடுத்த வருடம் மீதி வந்தது ஐம்பதாயிரம் மோட்டார் பெருமான தேய்வு என்பது ஒரு செலவு கணக்கு ஆண்டுக்குரிய வருமான கணக்குக்கு மாற்றப்படல் வேண்டும் ஆகவே முதலாவது ஆண்டுக்கான பெருமான தேய்வு பெருமான தேய்வு கணக்கு வரவு பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு ஏற்பாட்டு கணக்கு மீதி சென்றது மீதி வந்ததாக காணப்படும் பெருமான தேய்வு வருமான கூற்றுக்கு மாற்றப்படுகின்றது இனி நாங்கள் இரண்டாவது ஆண்டுக்கான பெருமான தேய்வு எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இரண்டாவது ஆண்டுக்கான பெருமான தேய்வும் அதே ஐம்பதாயிரம் ரூபா பெருமான தேய்வு கணக்கு வரவு பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு ஆகவே பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு எடுத்துக்கொண்டால் இங்கு இரண்டு பெருமதிகள் காணப்படுகின்றன இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டின் தேய்வும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டின் தேய்வும் ஆகவே திரண்ட தேய்வு ஒரு லட்சம் 
மீதி சென்றது ஒரு லட்சம் மீதி வந்தது ஒரு லட்சமாக இருக்கும் இதே ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மோட்டார் தேய்வு கணக்குக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே மோட்டார் தேய்வு கணக்கில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாவை உட்படுத்தினால் அது ஆண்டுக்குரிய வருமான கூற்றுக்கு மாற்றப்படும் மோட்டார் தேய்வு கணக்கில் செலவு வைத்து வருமான கூட்டில் வரவு வைக்கின்றோம் இது பெருமான தேய்வு தொடர்பில் நிறுவனம் ஒன்றில் ஏற்படுத்தக்கூடிய இரண்டு வகையான கணக்குகள் ஒன்று பெருமான தேய்வு கணக்கு அடுத்தது பெருமான தேய்வு ஏற்பாடு கணக்கு நிறுவனம் நேர்கோட்டு முறையை கையாண்டாலோ அல்லது நிறுவனம் ஒடுங்குபாகை மீதி முறையை கையாண்டாலோ இந்த பெருமான தேய்விடப்படுகின்ற முறைகள் மாற்றம் அடைவது கிடையாது பெருமதிகளில் மாற்றம் வரலாம் நாங்கள் ஒடுங்குபாகை மீதி முறையில் கணக்கொன்றினை தயார் செய்கின்ற பொழுது பத்து லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பெருமதியான சொத்தொன்று வாங்கப்படுகின்றது இது நூற்றுக்கு இருபது வீதம் தேய்விடப்படுகின்றது அதுவும் ஒடுங்குபாகை மீதி முறை கையாளப்படுமாக இருந்தால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான கணக்கினை செய்கின்றோம் மாணவர்கள் அதுக்கான தயார்படுத்தலை செய்து கொள்ளலாம் சொத்தின் கிரயம் பத்து லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா நூற்றுக்கு இருபது வீதம் பெருமான தேய்விடப்படுகின்றது இந்த இருபது வீதமானது ஒடுங்குபாகை மீதி முறையை கையாண்டு மேற்கொள்ளப்படுவதாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் எவ்வாறு தேய்வு கணக்கினையும் தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கினையும் தயார் செய்வதென்று அவதானிக்கலாம் முதலாவதாக நாங்கள் பெருமான தேய்வு கணிப்பிடலை எடுத்துக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் திரையில் அவதானிக்கலாம் எவ்வாறு ஒடுங்குபாகை மீதி முறையில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான பெருமான தேய்வினை பெறுவதென்று முதலாவதாக சொத்தின் பெருமதியினை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் பத்து லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா முதலாவது ஆண்டுக்கான தேய்வானது நேரடியாக கிரைய பெருமதிக்கு கணிப்பிடப்படும் ஆகவே பத்து லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா நூற்றுக்கு இருபது வீதம் பெருமான தேய்வடைய வேண்டியதாக இருக்கும் ஆகவே நூற்றுக்கு இருபது வீதம் பெருமான தேய்வடையுமாக இருந்தால் பத்து லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் தர இருபதின் கீழ் நூறு இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரம் ரூபா இது முதலாவது ஆண்டுக்கான பெருமான தேய்வு ஒடுங்குபாகை மீதி முறை இரண்டாவது ஆண்டுக்கான பெருமான தேய்வானது அதே பத்து லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாவிலிருந்து முதலாம் ஆண்டுக்கான தேய்வு ரெண்டு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கழிக்கப்படுகின்றது கழிக்கப்பட்டால் புதிய பெருமதி அதன் அதனை இருபது வீதத்துக்கு நாங்கள் சீராக்குகின்ற பொழுது புதிய பெருமான தேய்வானது ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தாறாயிரத்து நானூறு ரூபாவாக காணப்படுகின்றது இப்பொழுது நாங்கள் இது தொடர்பிலான கணக்கு வைப்புக்கு செல்லலாம் முதலாவதாக மோட்டார் தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு இரண்டாவதாக மோட்டார் தேய்வு கணக்கு இரட்டை பதிவு முறைகள் மாற்றமடையாது மோட்டார் தேய்வு கணக்கு வரவு இரண்டு லட்சத்தி எட்டாயிரம் மோட்டார் தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கில் செலவு இரண்டு லட்சத்தி எட்டாயிரம் இனி இவற்றை நாங்கள் முடிப்போமாக இருந்தால் தேய்வேற்பாட்டு கணக்கு மீதி சென்றது மீதி வந்ததாக இருக்கும் மோட்டார் தேய்வு ஆண்டுக்குரிய வருமான கூற்றுக்கு மாற்றப்படுகின்றது இனி ஒடுங்குபாகை மீதி முறை கையாளப்பட்டதன் காரணமாக இரண்டாவது ஆண்டுக்கான தேய்வானது ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாவாக இருக்கின்றது மோட்டார் தேய்வு கணக்கு வரவு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரத்து நானூறு மோட்டார் தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து நானூறு ஆகவே மோட்டார் தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு தொகையானது மீதி சென்றது மீதி வந்ததாகவும் மோட்டார் தேய்வு கணக்கின் தொகையானது ஆண்டுக்குரிய வருமான கூற்றுக்கு மாற்றப்படும் ஆகவே மாணவர்களே நேர்கோட்டு முறையில் பெருமான தேய்வு கணிப்பிடப்பட்டாலும் ஒடுங்குபாகை மீதி முறையில் பெருமான தேய்வு கணிப்பிடப்பட்டாலும் பேரேடுகளுக்கு கணக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்ற பொழுது ஒரே பதிவேட்டு முறைதான் கையாளப்படல் வேண்டும் அதே போன்று இது நிறுவனம் ஒன்றின் பெருமான தேய்வு தொடர்பிலான ஆரம்ப நடவடிக்கை தொடர்ந்து நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நிறுவனம் ஒன்றில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொத்துக்கள் காணப்பட்டால் வேறுபட்ட கால பகுதிகளில் அவை கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தால் அது தொடர்பில் எவ்வாறு பெருமான தேய்வுகள் செய்வது அது தொடர்பில் எவ்வாறு கணக்கு வைப்புகளை செய்வது அது தொடர்பில் எவ்வாறு பேரேட்டு கணக்குகளை தயாரிப்பது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அடுத்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் ஆகவே நிறுவனமானது மூன்று வகையான சொத்துக்களை கொள்வனவு செய்கின்றது ஒரு சொத்தானது வருட ஆரம்பம் இன்னும் ஒரு சொத்தானது ஆறு மாதங்கள் கழித்து இன்னும் ஒரு சொத்தானது ஒன்பது மாதங்கள் கழித்து ஆகவே இந்த மூன்று வகையான காலப்பகுதிகளை எடுத்துக்கொண்டு எவ்வாறு பெருமான தேய்வு செய்வதென்பதுதான் எங்களுடைய அடுத்த செயற்பாடாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் 
முதலாவதாக சொத்தொன்றை எடுக்கின்றோம் இப்பொழுது நீங்கள் திரையில் அவதானிக்கலாம் அந்த சொத்துக்குரிய விளக்கத்தை ஒரு சொத்தொன்று வாங்கப்படுகின்றது நான்கு லட்சம் பெருமதியான சொத்து நூற்றுக்கு பத்து வீதம் நூற்றுக்கு பனிரெண்டு வீதம் பெருமானத்தை விடப்படுமாக இருந்தால் அதனுடைய ஆண்டு பெருமானத்தையும் நாற்பத்தெட்டாயிரம் சொத்துக்கு நாங்கள் பேர் வைக்கின்றோம் என்பி ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ என்று இரண்டாவதாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு சொத்தை வாங்குகின்றோம் பிபி டூ ஃபோர் த்ரீ டூ என்ற நம்பர் இலக்கம் கொண்ட ஒரு சொத்தொன்று இந்த சொத்தானது மூன்று லட்சம் பெருமதியானதாக இருக்கின்றது அதுவும் நூற்றுக்கு பனிரெண்டு வீதம் தேய்விடப்படுமாக இருந்தால் ஆண்டுக்குரிய தேய்வும் முப்பதாயிரம் ஆனால் இந்த சொத்து ஆறு மாதங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று எடுத்தால் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாவானது பனிரெண்டால் பிரிக்கப்பட்டு ஆறால் பெருக்கப்பட்டால் அரையாண்டுக்கான தேய்வாக பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் பெறப்படுகின்றது மூன்றாவதாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு சொத்தை வாங்குகின்றோம் என்சி இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இந்த சொத்து ரெண்டு லட்சம் பெறுமதியானது நூற்றுக்கு பனிரெண்டு வீதம் தேய்வு ஆகவே ஆண்டுக்குரிய தேய்வு இருபத்தி நாலாயிரம் இந்த சொத்தானது முதல் மூன்று மாத நிறைவில் வாங்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் இருபத்தி நாலாயிரமானது பனிரெண்டால் பிரிக்கப்பட்டு இறுதி ஒன்பது மாதங்களுக்கான பெருமான தேய்வு பார்க்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த சொத்துக்கான இறுதி ஒன்பது மாதங்களுக்கான பெருமான தேய்வு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் இது போன்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வருடங்கள் வந்தால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொத்துக்கள் வந்தால் பெருமான தேய்வை இலகுவாக எடுத்துக்கொள்வதற்கு ஒரு அட்டவணை தயார் செய்தல் அவசியம் ஆகவே தொடர்ந்து உங்களுக்கு நான் அந்த அட்டவணையை காட்டுகின்றேன் முதலாவதாக நாங்கள் அட்டவணை ஒன்று எடுத்துக்கொள்கின்றோம் வாகனங்களின் வகைகள் அதே போன்று பெருமான தேய்வு செய்யப்படுகின்ற ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று மற்றும் பதினான்கு வாகனின் வாகனங்களின் வகைகள் மூன்று என்பி அதே போன்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிபி என்சி இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வருட ஆரம்பத்தில் வாங்கப்பட்டதன் காரணமாக நாற்பத்தி எட்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டும் நாற்பத்தெட்டு பதிமூன்றும் நாற்பத்தெட்டு பதினான்கும் நாற்பத்தி எட்டு வருட ஆரம்பத்தில் வாங்கப்பட்ட சொத்தொன்று தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் அதனுடைய பெருமான தேய்வு தொகை மாறாது அடுத்தது பிபி முதலாவது வருடத்திற்கு இல்லை இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு இல்லை இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கான தேய்வு பதினெட்டாயிரம் பதிமூன்று பதினாலாம் ஆண்டுக்கு முழு வருடத்துக்கான தேய்வு முப்பத்தி ஆறாயிரம் தொடர்ந்து நாங்கள் என்சி எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வாங்கப்படவில்லை இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டும் வாங்கப்படவில்லை இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஒன்பது மாதங்களுக்கான தேய்வு பதினெட்டாயிரமும் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஒரு வருடத்துக்கான தேய்வு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாவையும் பெறுகின்றது இப்பொழுது மொத்த தொகைகளாக முதல் வருடம் நாற்பத்தெட்டு இரண்டாவது வருடம் அறுபத்தி ஆறு மூன்றாவது வருடம் நூற்றி ரெண்டு இர நான்காவது வருடம் ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரம் ரூபாவை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆகவே செய்கையில் மாணவர்கள் இவ்வாறு தனித்தனியாக பெருமான தேய்வுகளை கணிப்பிட்டு கொள்ளுதல் அவசியம் தனித்தனியாக பெறப்பட்ட பெருமான தேய்வுகள் மாணவர்களுக்கு குழப்பம் ஏற்படுத்துவதன் காரணமாக அதை ஒரு அதை ஒரு அட்டவணை வடிவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் ஆகவே அட்டவணை வடிவை பெறுகின்ற பொழுது வாகனங்களின் வகைகள் பெறுதல் அவசியம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாகனங்கள் இருந்தால் வாகனங்களின் வகைகளை பெற்றுக்கொண்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் இருந்தால் ஆண்டுகளுடைய எண்ணிக்கையினும் காட்டுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்குமான பெருமான தேய்வை தனித்தனியாக காட்டி இனி மூன்று நான்கு வாகனங்களின் மொத்த பெருமான தேய்வினையும் பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் இறுதி முடிவு கணக்குகளுக்குள்ளால் செல்லலாம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வந்த வினா பத்திரமானது இவ்வாறான ஒரு விளக்கத்தை கொண்டதாக இருக்கும் ஆகவே மாணவர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சொத்தன்று தொடர்பான சட்ட விளக்கங்களையும் அதே போன்று கிரயத்தை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது பெருமான தேய்வினை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது பெருமான தேய்வினை எவ்வாறு கணக்கு வைப்பு செய்வது அதே போன்று பெருமான தேய்வு தொடர்பான சில கணக்கு வைத்தல் முறைகள் பெருமான தேய்வு கணிப்பிடல் தொடர்பான முறைகளை அவதானித்திருந்தோம் இறுதியாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொத்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொத்துக்கான பெரு பெருமான தேய்வு கணிப்பீடு அவற்றுக்கான கணக்கு வைப்பு தொடர்பான விடயங்களையும் ஆய்வு செய்திருந்தோம் அந்த வகையில் இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி முடிவடைகின்றது எதிர்வரும் நிகழ்ச்சியிலே சொத்து அகற்றல் பகுதி மாற்றம் மறுமதிப்பீடு தொடர்பான விடயங்களை கலந்துரைய கலந்துரையாடக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னுமொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்